Hello and welcome back po dito sa channel natin. So ngayon, ituturo ko sa inyo yung Shopify suppliers at saka yung basic product research dito sa Shopify. Yan, sa mga first time na napanood yung video natin, visit lang po tayo dito sa channel natin at panoorin natin yung quick guide para po malaman natin kung saan tayo mag-start manood ng tutorials natin. At huwag po natin kalimutan click yung subscribe at saka yung bell notification para po manotify kayo sa mga videos na i-upload natin. Yan, so ngayon dito sa Shopify, meron tayong... Uh, tinatawag na mga supplier. Yan, depende sa client natin kung ano yung supplier nila. Pero, uh, madalas na ginagamit ng mga Shopify seller is yung AliExpress dahil international siya, mura, at saka mura pa yung shipping. Yan, pero sa mga client naman from US, minsan gumagamit din sila ng Amazon. Yan, sa US at saka sa UK. Yan, next is yung uh, selling category. Yan, dito sa selling category, ito is sample lang. No? Sa susunod na video natin, bibigyan ko kayo ng sample client criteria na pinapahanap nilang product. Uh, tsaka para magkaroon tayo ng idea. Kasi dito sa Shopify, sa mga client natin, meron sila kanya-kanyang strategy ng pagpa-product research. No? Hindi porkit i-hire nila kayo as a product research or lister or manager is uh, alam nyo na kung anong gagawin nyo. No? Hindi, bibigyan nila kayo ng instruction, bibigyan nila kayo ng video tutorials kung uh, ano yung tamang gawin dahil may kanya-kanya silang strategy. Yan, dito sa selling category, for example, sa supplier is $3 or less. Sa Shopify price natin is at least ita times natin siya sa four, uh, 3 or 4. Yan, so, yung $3 magiging 9 or 12. Tapos, hindi siya heavy, hindi siya fragile, hindi siya branded, at yung supplier ay may maraming stock. At saka, ipaket dun sa AliExpress. Yan. Ngayon, uh, dito sa AliExpress, yan, kung makikita nyo, uh, pag magpa-product research tayo dito na, for example, uh, wala namang binigay na criteria si client, pinagahanap niya lang tayo ng product, pero meron silang mga kanya-kanyang strategy, inuulit ko. No? Pero ito, bibigyan ko lang kayo ng sample kung paano tayo makakahanap ng mga uh, best-selling product dito sa supplier natin. So, ibig sabihin, maraming bumibili ng product na to, maraming nagbebenta rin ng product na to. Yan. So, for example, dun tayo sa pet uh, pet accessories, no? Yan. Dito, meron silang category. So, dito mamimili tayo ng category, pero wala tayong maikitang pet supplies. So, ang gagawin natin is magta-type tayo ng pets. Yan. Tapos dito sa subcategory, dito is makikita na natin yung mga uh, mabebenta, yung mga best match. For example, itong uh, parang keychain, no? So, meron siyang uh, tracker. Itong tracker na to ay nagkakahalaga ng 1.5. So, pasok siya dun sa uh, category na $3 or less. Ang star niya is 4.4 at kailangan yung sold niya is mataas. So, may mga criteria si client dito. Kaya, uh, pakikinggan natin yung mga instruction nila about dito sa criteria nila. Uh, kung maaari i-take note natin. Yan. So, ang gagawin natin is pupunta tayo dito sa subcategory sa gilid. For example, dun tayo sa mga colors. No? Yan. Sa colors, ang gagawin natin, sort, uh, sort by, kiklik natin, meron siyang all orders, newest, tsaka price. Click natin yung orders. Kasi dito, makikita natin yung top na uh, best-selling item dito sa AliExpress. So, meron siyang, kagaya na itong nasa unahan, uh, nagkakahalaga siya ng 3.79, hindi siya pasok sa criteria. Pero ang star niya is 4.9. Meron na siyang 30,000 sold. No? 30,000 sold na siya. Pero marami pa tayong makikita dito na pwede nating uh, ilagay sa store natin. Yan. So, ganun lang yung pagpa-product research or paghahanap ng specific category. Yan. So, meron pa tayong makikita dito na less than a dollar. No? Kagaya ng 0.94 or 1. hanggang 1.99. Ang shipping niya is uh, 2.09. Pero may mga strategy yung ibang seller dito na ipapakita ko sa inyo ngayon. Kagaya dito, magta-type tayo ng uh, pets, just pay, uh, shipping. Pwede natin lagay dogs, no, kung ano yung kategory na hinahanap natin. For example, itong pets, just pay, shipping. So, pag sinerge natin siya, uh, makikita natin dito no, sa result is mga pre-product. Pre no? So, sa free product Dito is kung pagbabasi tayo sa price. Yan. For example, itong less than a dollar na nakita natin na meron siyang 5,600 sold. 
So, sa price niya, isabihin na natin na $2. Sa $2, uh, meron siyang shipping na $2 din. So, $4 na siya. So, ang gagawin natin is, if free natin siya, pero ang shipping price natin is, sabihin na natin, $8. No? Ganun yung strategy ng iba. Free yung items, so, oh, sasabihin nila na magbabayad ka lang ng shipping na $8. So, parang bumili ka na rin. No? Pero mas maganda kung mas mababa yung makikita nating price at saka mas mababa yung shipping. For example, magkakahalaga lang siya ng mga $2. So, $1 ang shipping, uh, $1 din less than a dollar or a dollar din ang uh, price. Yan, for example, itong panyo, no? 0.56 hanggang 2.27. Yan. So, doon kumikita yung ibang client. Strategy siya. Yan. So, ganito rin yung paghahanap ng product dito. Meron silang criteria, no? Iisipin natin yun. Lagi natin tatandaan yung instruction nila. Next is yung sa Amazon. Sa Amazon, ang gagawin lang natin dito is click natin yung icon na to. So, sa mga US seller to or UK, no? Tapos, click natin dito sa category niya is yung pet supplies. Yan. Next is pupunta tayo sa dog supplies, for example. Yan. So, next ang gagawin natin ay Uh, maghahanap tayo rito, no? meron siya mga suggested. So, ako pupunta ako dito sa colors and dishes. Yan. So, dito meron siyang mga suggested. Mga picture deals na maikita natin. No? Nagkakahalaga meron siyang mga $5. Yan. Meron siyang $2.99, $1.79. Yan. So, makakita tayo dito ng mga mura. So, ganyan yung gusto. Depende sa kategory. No? Meron naman client na ang kategory niya at least $10 pa baba. Iba-iba sila. Kaya uh, doon tayo babase sa kategory ni client. Pero ganun lang dito mag-search ng mga uh, product. Pero bawat seller may mga kanya-kanya silang strategies ng pagpa-product research. Yan. So ngayon dito naman sa um, Facebook. So makikita natin, for example, itong Pets Get Together. Yan. Kung isi-search natin, meron din criteria si client dito. For example, sa likes, sa comments, sa share. Na ipapakita ko sa inyo sa susunod na video natin yung mga yung sample ng actual yun, no? Actual sample na client criteria. Yan. Uh, click natin yung shop now. Maikita natin kung meron siyang Shopify store. Kagaya nito. Uh, JDY, walang nakalagay na powered by Shopify. So, pumili siya ng domain. Meron siyang domain. So, check natin yung susunod. etong pet treats Yan, check natin yung shop niya Yan So ito yung mga items niya check natin dito sa ilalim Ayan may nakalagay na powered by Shopify No kung maganda yung mga uh, bentahan ng uh, page na to pwede natin siyang i-follow or i-like natin para makita natin yung mga susunod na a uh, product na eh, na ipo-post niya sa Facebook Pwede natin kopyahin yung ads niya pwede natin Uh, pwede tayong gumamit ng similar product or the same product. Yan. So, ngayon, sa susunod na video natin, ituturo ko sa inyo yung sample client criteria para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga hahanapin natin at kung paano tayo mag-search ng ibang product uh, sa mga tools na ginagamit nila. Yan. Kaya, stay tuned lang po. Good luck sa inyo at maraming salamat.